ഹായ് ഡിയേഴ്സ് ഞാൻ ലേനയാണ് ഇന്ന് എൻ്റെ ഈ ഒരു ഇലച്ചെടി അതായത് സിങ്കോണിയം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ ഒരു ഇലച്ചെടിയെക്കുറിച്ചുള്ള ചില വിവരങ്ങളാണ് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആരോഹെഡ് പ്ലാന്റ് എന്നൊരു പേര് കൂടി ഈ ചെടിക്കുണ്ട് ഈ ഇതിൻ്റെ താഴെ ഭാഗത്ത് ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഷെയ്പ്പ് കൊണ്ടാണോ അതോ ഇനി മുഗൾ ഭാഗത്തെ ഈ ഒരു ഷെയ്പ്പ് കൊണ്ടാണോ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല ആരോഹെഡ് പ്ലാന്റ് എന്നൊരു പേര് കൂടി ഈ ചെടിക്കുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പലതരത്തിലുള്ള വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു വേറൊരു വീഡിയോ ഉണ്ട് സിങ്കോണിയം ലീഫ് വെറൈറ്റീസിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ കൂടി ഉണ്ട് ആ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി വെറൈറ്റീസ് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇന്ന് ഈ ഒരു ചെടിയെക്കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് വിവരങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് വലിയൊരു കെയറൊന്നും ആവശ്യപ്പെടാത്ത ഒരു ചെടിയാണിത് അത്രയ്ക്കൊരു വലിയൊരു കെയർ ഈ ചെടിക്ക് ആവശ്യമില്ല ഇൻഡോറായിട്ടും ഔട്ട്ഡോറായിട്ടും വളർത്താൻ പറ്റിയൊരു ചെടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇൻഡോറായിട്ട് വളർത്തുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഈ ചെടിയുടെ ഈ ഞരമ്പുകളൊക്കെ റോസ് കളറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആ ഒരു കളറൊക്കെ കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ ഒരു വെളിച്ചമുള്ള ഒരു വിൻഡോയുടെ സൈഡിലേക്ക് വയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഈ ചെടിക്കൊരു വലിയൊരു എന്താ പറയുക കഠിനമായ വെയിലത്ത് ഈ ചെടിയെ വയ്ക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്ക് ഇൻഡയറക്റ്റായിട്ട് സൂര്യപ്രകാശം വരുന്ന എവിടെ വേണമെങ്കിലും വയ്ക്കാം ഒരു ഷെയ്ഡ് ഷെയ്ഡിലും ഈ ചെടി വളരുന്നതാണ് ഒരു ഷെയ്ഡ് ഏരിയയിൽ നമുക്ക് ഈ ചെടിയെ വളർത്താവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ചെടിയുടെ മെയിനായിട്ട് ഈ ചെടിയുടെ സൂര്യപ്രകാശത്തിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു നേരിട്ടുള്ള സൂര്യപ്രകാശം ഇതിന് വേണ്ട ഇതിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്ന കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ വെള്ളം നിങ്ങളിപ്പോൾ അകത്താണ് ഈ ചെടി വെച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മേൽഭാഗത്തെ ഈ മണ്ണ് കുറച്ച് നല്ലവണ്ണം ഡ്രൈ ആയതിന് ശേഷം മാത്രം വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി പുറത്ത് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിലും അങ്ങനെ തന്നെ മതി ഒരുപാട് കുറച്ചൊന്ന് മണ്ണ് നനഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഈ ചെടിക്ക് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും അങ്ങനെ വരാറില്ല പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വളത്തിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ചെടി വളം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് വർഷത്തിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യമാണ് ഈ ചെടിക്ക് വളം കൊടുക്കേണ്ടത് സെപ്റ്റംബറിലും ഫെബ്രുവരിയിലും ഈ ചെടിക്ക് വളം കൊടുക്കാം വളം കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിതിൻ്റെ മേൽഭാഗത്തെ മണ്ണ് കുറച്ച് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ആ ആ മണ്ണ് മാറ്റിയ സ്ഥലത്തേക്ക് കുറച്ച് ചാണകപ്പൊടിയും അതുപോലെ തന്നെ കമ്പോസ്റ്റും മിക്സ് ചെയ്തത് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഭാഗത്ത് വീണ്ടും മണ്ണിൻ്റെ ഒരു ലെയർ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അങ്ങനെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഇതിന് അത് വളം കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ നമുക്കിതിൻ്റെ ചട്ടിയിൽ നടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും മണ്ണിൽ നിന്ന് വെള്ളം വാർന്നു പോകണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ നിറയെ മണൽ ചേർക്കുക കുറച്ച് മണൽ ചേർത്തിട്ട് വേണം ആ മണ്ണിലേക്ക് വേണം ഈ ചെടിയെ നടാനായിട്ട് കൂടെ മണ്ണും മണലും കൂടെ ചാണകപ്പൊടിയും ഇതൊരു ഇലച്ചെടി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ചാണകപ്പൊടി ധാരാളമാണ് ചാണകപ്പൊടിയും കമ്പോസ്റ്റും ചേർത്ത് ആ മണ്ണിലേക്ക് നമുക്കിതിനെ നടാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇതിനെ നമുക്ക് ഹാങ്ങിങ് ബാസ്കറ്റിൽ നടാൻ പറ്റും അതുപോലെ വെർട്ടിക്കൽ ഗാർഡനിലൊക്കെ ഒത്തിരി പോകുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ മിനിയേച്ചർ വെറൈറ്റീസ് ഒക്കെ വെർട്ടിക്കൽ ഗാർഡനിൽ ഒത്തിരി നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഹാങ് ഹാങ്ങിങ് ആയിട്ട് വളർത്തുകയാണെങ്കിൽ എന്താ ഈ ചെടിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ചെടി ഇങ്ങനെ മേളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വളർന്ന് വരുന്നതായിട്ട് കാണാം കണ്ടോ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു അടിയിൽ നിന്ന് ഈ സ്റ്റെം ഇങ്ങനെ മേളിലേക്ക് ഇതിനെ വളർന്നു വരും നമുക്ക് ഈ ചെടി ഇവിടെ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുമ്പോൾ ഈ ചെടി കൂടുതൽ ബുഷായിട്ട് ഇങ്ങനെ കൂടുതൽ ബുഷിയായിട്ട് വരും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചട്ടിയിൽ നല്ല ഭംഗിയായിട്ടിരിക്കും അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ മണി പ്ലാന്റിനൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്ന പോലെ ഒരു സ്റ്റിക്ക് ഇതിനെ ഈ ചട്ടിയിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് വെച്ച് കൊടുത്താൽ ഇതിൻ്റെ ഈ തണ്ടിലൊക്കെ നിറയെ വേരുകൾ കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടാവും ഈ വേരുകൾ ആ സ്റ്റിക്കിലേക്ക് അഴുന്നിറങ്ങി മണി പ്ലാന്റൊക്കെ വളരുന്ന പോലെ തന്നെ ഈ ചെടിയും വളരുന്നതാണ് അങ്ങനെ ഇതിനെ വളർത്താൻ പറ്റും ഹാങ്ങിങ് ബാസ്ക്കറ്റിൽ വളർത്താൻ ഹാങ്ങിങ്ങിൽ ഇടുകയാണ് ഈ ചെടി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നല്ല ബുഷിയായിട്ട് ഹാങ്ങിങ് പ്ലാന്റായിട്ട് കിടക്കാൻ പറ്റും കിടക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പ
അപ്പൊ ഈ പിങ്ക് സിങ്കോണിയത്തില് ചെറുതായിട്ട് മീലി ബഗ്സിന്റെ അതായത് ഒരു വെളുത്ത പൂപ്പല് പോലെയുള്ള ഒരു ജീവിയുടെ അറ്റാക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതിന് നമുക്ക് വേപ്പെണ്ണ മിശ്രിതം വേപ്പെണ്ണയും സോപ്പിലായനി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും അത്ര വലിയൊരു കീടബാധകളൊന്നും വരുന്ന ഒരു ചെടിയല്ല ഇത് തീർത്തും ഗാർഡനിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയാത്ത ഒരാൾക്കും നട്ട് വളർത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചെടി തന്നെയാണ് ഒട്ടും പേടിക്കാതെ നമുക്ക് ഈ ചെടിയെ വളർത്താൻ പറ്റും പിന്നെ കീടബാധയല്ലാതെ ഇതിന് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇലകൾ മഞ്ഞ കളറാവുക അല്ലെങ്കിൽ ഇലയിൽ ബ്രൗൺ സ്പോട്ട് ഉണ്ടാവുക അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ആണ് വരാൻ പിന്നെയുള്ള സാധ്യത അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക കിട്ട് കൊടുക്കുന്ന സൺലൈറ്റ് നമ്മൾ വെയിലത്താണോ ഇതിനെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് വെയിൽ കൂടിയിട്ടാണോ ഇതിന് ബ്രൗൺ സ്പോട്ട് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇല മഞ്ഞച്ചു പോകുന്നതെന്ന് നോക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം ഒരുപാട് വെള്ളം ചട്ടിയിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല മഞ്ഞച്ച് പോകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ വെള്ളം വാർന്നു പോകുന്ന മണ്ണിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ടെൻഷൻ ഇല്ല അതങ്ങനെ പൊക്കോളും ചെറിയൊരു നനവൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ചെടി തന്നെയാണത് എന്തുകൊണ്ടും നമുക്ക് വീടുകളിൽ വളർത്താം വലിയൊരു കെയർ ഇല്ലാതെ തന്നെ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ബുഷിയായിട്ട് ഇലകളായിട്ട് ഇരുന്നോളും കമ്പോസ്റ്റും നമ്മുടെ ചാണകപ്പൊടി അങ്ങനെ രണ്ട് രണ്ടും ചേർത്ത് വർഷത്തിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഇതിന് സെപ്റ്റംബറിലും ഫെബ്രുവരിയിലും ഇതിന് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ ഈ ചെടിയെ വളർത്താം അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലുള്ള നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങളും കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് നിങ്ങൾ എൻ്റെ കമൻറ്റ് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ അതിൻ്റെ സൺലൈറ്റിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അല്ലേ ഒരുപാട് സൺലൈറ്റ് വേണ്ട രാവിലത്തെ കുറച്ച് സൺലൈറ്റും അതുപോലെ അതല്ലെങ്കിൽ വൈകുന്നേരത്തെ ചെറിയൊരു വെയിലും മതി ഈ ചെടിക്ക് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് സിങ്കോണിയം പ്ലാന്റിനെ കുറിച്ചുള്ള എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസസ് നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീ